या तो कोई डिराइव कॉलम्स हो आपके पास या आप मेरे ख्याल से अपना मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इसको यूँ लिखना ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके क्या पहले उससे लिखें तो यहाँ हम अगर यूनिट वाइस लें पी डॉट यूनिट वाइस ओपन करें और इसकी जरूरत करें तो वही हमारे पास रिटर्न हो गया अच्छा इसमें आप एस क्यू एल की क्वेरी भी देख सकते हैं एस क्यू एल तो देखें ये क्या एस क्यू एल की क्वेरी जनरेट कर रहा है हमारे पास आ गई है अच्छा अब हम थोड़ी सी डिफरेंट क्वेरी लिखते हैं और उसमें वेयर यूज करते हैं वेयर क्लॉक तो फ्रॉम पी इन प्रोडक्ट्स वेयर पी डॉट अच्छा पी में देखिए यहाँ पे हमारे पास है कैटेगरी सही है हमारे पास तीन चीजें हैं एक प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर कैटेगरी की है एक सप्लायर है जो कि मैच हो रहा है सप्लायर टेबल से कैटेगरी कैटेगरी से और ऑर्डर डिटेल्स लेकिन ऑर्डर डिटेल्स देखें क्या है एंटिटी सेट है इसको हम अब एक्सप्लेन करते हैं फर्दर एक्सप्लोर करेंगे ओके वेयर पी डॉट कैटेगरी ये कैटेगरी मैं कहाँ से ले रहा हूँ यहाँ से हालांकि हमारा जो टेबल है उसका नाम है कैटेगरीज लेकिन यहाँ पे ये कैटेगरी के नाम से मौजूद है पी डॉट कैटेगरी डॉट कैटेगरी नेम और ये मैप कहाँ पर कैटेगरीज टेबल से देखें जो टूल टेप आ रही है इसमें इसका टेबल नेम आ रहा है तो इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि जहां पे पी डॉट कैटेगरी जब आप पी डॉट कैटेगरी लिखेंगे तो इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो एंट्री कैटेगरी टेबल में है उस कैटेगरी टेबल के अंदर जो कैटेगरी नेम जो मौजूद है अगर वो इक्वल हो फर्ज करें बेवरेजेस के देन क्या हो सिलेक्ट पी ओके देखते क्या होता है तो यहां पे जितने भी प्रोडक्ट्स थे जिनकी कैटेगरी थी बेवरेजेस वो इसमें इसने हमें रिटर्न कर दिया ओके तो ये हमने वेयर की कंडीशन भी देखी दो चीज़ें हम और देखेंगे इस वीडियो के अंदर वो ये है कि एस के सॉरी लिंक एक्सटेंशन मेथड्स हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड रिटर्न हुए सेवेंटी से सॉरी ये तो आईडी है रिकॉर्ड की इसने डिटेल हमें नहीं दी है ओके कोई बात नहीं अगर हमें इसने डिटेल नहीं दी है हम एक और चीज़ यहाँ पर ट्राई करते हैं पूरे का पूरा क्वेरी को हम प्रेंथिसज में डाल दें और इसके बाद एक एक्सटेंशन मैथड है काउंट का डॉट काउंट वो रन करें तो यहाँ देखिए इसने हमें रिटर्न किया है ट्वेल्व तो जो प्रोडक्ट्स जिनकी कैटेगरी बेवरेजेस है वो बारह प्रोडक्ट्स है क्योंकि क्वेरी बारह रिजल्ट रिटर्न कर रही है अब फर्ज करें आप बारह नहीं चाहते टेबल के अंदर आप चाहते हैं कि दो रिटर्न हो खाली सही है तो हम किस तरह करेंगे डॉट टेक टू तो इसने हमें यहाँ पर हमने टेक का एक्सटेंशन मैथड यूज़ किया और इसने हमें दो प्रोडक्ट्स रिटर्न कर दिए और फर्स्ट करें हम शुरू की दो नहीं चाहते हम चाहते हैं कि शुरू की दो छोड़ के दो आए स्किप टू डॉट टेक टू तो देखें इसने बाकी की जो दो तीसरे नंबर की और चौथे नंबर की दिखाई है अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि तीसरे नंबर की आप ये नाम देख लें ज़रा और हम ये क्वेरी यहाँ से हटा देते हैं तो ये वाकई तीसरे और चौथे नंबर की इसने हमें देखें रिजल्ट रिटर्न किया है तो यहाँ पे हमने तीन एक्सटेंशन मेथड देखे मैं दो दिखा रहा था लेकिन यहाँ पे तीसरा भी दिखाना पड़ा एक तो काउंट का दूसरा टेक का और दूसरा स्केप का टेक नाम से जाहिर है यानी कि कितने रिकॉर्ड्स आपने टेक करने हैं डेटा में से स्केप कितने रिकॉर्ड स्किप करने और काउंट कितने रिकॉर्ड्स आपके रिटर्न हो रहे हैं ये यूज करने के लिए आपको पूरी की पूरी क्वेरी प्रेंथिस में करें और फिर वो मैथड यूज करें क्योंकि वो मैथड पूरी क्वेरी पर यूज हो रहा है स्केप और टेक के दो मेथड्स जो हैं बहुत अच्छे हैं इम्पॉर्टेंट हैं इस सेंस में कि जब आप सर्वर साइड पेजिंग इम्प्लीमेंट करेंगे लिंक से तो आप स्केप और टेक यूज़ करके कर सकते हैं मसलन ये कि आप चाहते हैं कि आपके हर पेज पर पे अगर पांच रिकॉर्ड्स हों तो आप स्केप तो यहाँ पर अगर आप टेक करेंगे पाँच तो पहले तो आपको स्किप करना पड़ेगा 
फिर अगर आप टेक करेंगे पाँच तो ये आपके पाँच रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ गए और अगर आप स्किप करेंगे पाँच और टेक करेंगे पाँच तो आपके छठे रिकॉर्ड से आएगा तो ये देखें इसेंशली यहाँ पे क्या हो रहा है सर्वर साइड पेजिंग हो रही है तो यहाँ पे आप नेक्स्ट नेक्स्ट का बटन अगर देंगे तो उस पर इस तरह की क्वेरी यूज़ कर सकते हैं अभी जब मैं अगली कुछ वीडियोज़ में विजुअल स्टूडियो पर वापस आऊँगा हम जरा मैं लिंक पैड में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा इंटरफेस जो है क्लटर्ड नहीं होता थोड़ा सा क्लीन सा है तो हम लिंक यहाँ पे सीख लें बाकी फिर जब हम और एडवांस टॉपिक्स पे आएंगे लिंक टू एस क्यू एल और ए डी ओ डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क पर तो फिर उसमें हम ये सब करके इम्प्लीमेंट करके देखेंगे किस तरह से हो रहा है अभी आप ये सोच आ, समझ लें कि ये दो मैथड्स हैं एक्सटेंशन मैथड स्केप टेक और काउंट अच्छा अब हम देखते हैं एक ज्वाइन की कंडीशन भी देखते हैं किस तरह से ज्वाइन होता है <laughs> सही है जी एक्चुअली अभी जो मैंने क्वेरी लिखी थी फिर से लिखता हूँ और वेर पी डॉट कैटेगरी डॉट कैटेगरी नेम इज इक्वल टू बेवरेज और सिलेक्ट पी जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे और इसकी एस देखेंगे तो देखिए यहाँ पे वाकई में जॉइन जो एस क्यूल जनरेट हो रही है वो जॉइन के साथ एग्जीक्यूट हो रही है <laughs> यानी कि यहाँ पे आपको जॉइन की कंडीशन नहीं लिखनी पड़ी यहाँ पे ये इसने लेकिन जो एस जनरेट किया क्योंकि डेटा दो अलग टेबल्स आ रहा है तो ज्वाइन इसने बैक एंड पे किया लेकिन आप लिंक में भी ज्वाइन की कंडीशन यूज कर सकते हैं की किस तरीके से आइए देखते हैं फ़र्ज करें हमें जितने भी चाय के चाय जो प्रोडक्ट है हमारी उसके हमें कस्टमर्स ढूंढने जो कनाडा में हैं तो हम किस तरह करेंगे सही है तो यानी कि सिलेक्ट ऑल कस्टमर्स फॉर चाय इन कनाडा सही है ये हम किस तरह कर सकते हैं तो पहले तो फ्रॉम माय कस्टमर इन टेबल का नाम है हमारे कस्टमर्स और फ्रॉम माय प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स ओके अच्छा कस्टमर में से क्या हमने कंडीशन देनी है वेयर माय कस्टमर एक सेकेंड वेयर माय कस्टमर डॉट कंट्री इक्वल टू कैनेडा और वेयर माय प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम इक्वल टू चाय सही है यानी कि ये देखें फ्राम माई कस्टमर इन कस्टमर्स और फ्राम माई प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट और फ्रॉम वेयर माई कस्टमर डॉट कंट्री इक्वल टू कैनेडा यानी कि जहाँ पर कंट्री कैनेडा हो और जहाँ पर प्रोडक्ट नेम चाय हो वहाँ पर अब हमें ज्वाइन कराना है तो ज्वाइन और यहाँ पर हम कोई भी नाम दे ज्वाइन माई ऑर्डर्स इन ऑर्डर in orders on my customer अच्छा मुझे ज़रा देखना पड़ेगा इसके नाम क्या है कस्टमर्स के अंदर कस्टमर आई डी है और ऑर्डर्स के अंदर ओके वेयर माई कस्टमर डॉट कस्टमर आई डी इक्वल्स माई ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आई डी ओके और सिलेक्ट माई कस्टमर आइए इसको रन करते हैं तो देखें जितने भी कैनेडा में थे चाय के कस्टमर्स वो इस क्वेरी ने रिटर्न किए हैं 